नमस्कार मसाला किचन में आपका स्वागत है आज हम बना रहे हैं बच्चों के लिए खास तौर से हेल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी टेस्ट का तो इतना मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा ये केक जो हम बनाएंगे गेहूं के साथ और हम तो वैसे मैं तो अक्सर बनाती हूँ इसको पूरा ही बिना चीनी के गुड़ के साथ पर अगर आप चाहें तो आधा गुड़ आधी चीनी डाल सकते हैं और घर के इंग्रेडिएंट से बनेगा बहुत ही टेस्टी बहुत ही हेल्दी आप बिल्कुल बच्चों के टिफिन में डाल सकते हैं कभी भी एनी टाइम टी टाइम के के दे सकते हैं बच्चों गेहूँ के आटे से हम केक बनाएंगे तो हमने लिया है आधा लीटर दूध चाहे तो आप कच्चा लें या आपके पास ऑलरेडी पहले से उबला हुआ दूध पड़ा है तो वो भी आप ले सकते हैं बस इसका मेजरमेंट जो है खास आप ध्यान रखें जिससे आप नाप लेते हैं ये आधा लीटर 500 ग्राम दूध है और फुल क्रीम दूध है तो बहुत अच्छी बात है इसको तो हम रख देते हैं उबलने के लिए दूध को हम इतना उबालेंगे कि ये आधा हो जाए दूध क्वान्टिटी में उसके लिए मुझे चाहिए हंड्रेड ग्राम हमने गेहूँ का आटा लिया है और इससे पूरा अच्छे से आप छान लीजिए जैसे गेहूं के आटे की जो छन्नी होती है उसमें छानना ना भूलें इसलिए बहुत ज़रूरी है और मैंने लिया है 50 ग्राम अमूल बटर आप चाहें तो आधा इसका बटर डालें आधा रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं पर अमूल बटर डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा अब हमारे पास है मीठा करने के लिए गुड़ और चीनी अगर आपके यहाँ गुड़ बच्चे बहुत अच्छे से पसंद कर लेते हैं तो आप पूरा सौ ग्राम आप इसमें गुड़ डाल दीजिए और यदि 100 ग्राम से बल्कि थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि गुड़ थोड़ा कम मीठा होता है तो इसे आप डाल दें गुड़ और इसे बारीक काट लें अगर आप गुड़ बच्चे कम पसंद करते हैं तो हमें डालना तो है गुड़ क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तो आधी हमने चीनी लिया आधा गुड़ मैंने 50 ग्राम करीब गुड़ लिया है पचास ग्राम मैंने चीनी ले ली है साबुत चीनी ली है पिसी हुई नहीं है हाफ टी स्पून मैंने इलायची पाउडर डालना है क्योंकि इसमें वेनिला नहीं डालूंगी मैं इलायची पाउडर डालूंगी थोड़ी सी चेरीज कलरफुल जो चेरीज होती हैं बच्चों को पसंद आती हैं ये डाल दी है और अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स की कतरन डाल दें वन टीस्पून हम डालेंगे बेकिंग पाउडर मेजरमेंट का थोड़ा सा ख्याल रखें क्योंकि बेकिंग जो होती है वो मेजरमेंट से ही बनाई जाती है क्योंकि आप नॉर्मल जो घर में खाना बनाते हैं उसमें कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसा आप खाते हैं लेकिन जो बेकिंग करते हैं उसमें हमें कुछ चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना होता है एक तो ये कि जो मेरे कई व्यूअर्स हैं जो बार बार यही क्वेश्चन है उनके मन में कि जो हमने पेटीज बनाई है उसमें पतेले में आपने नीचे पानी डाला है आप पानी डालोगे नीचे तो कभी भी आप सोच भी नहीं सकते वो पानी ऊपर आएगा उबल उबल के और आपकी बेकिंग कैसे हो पाएगी और फिर वो ब्राउनिंग भी नहीं होगी नीचे हमने नमक रखा है हो सकता है उस वीडियो में मैं आपको बताना भूल गई हूँ पर इसके लिए मैं आज आपको बताऊँगी कुकर में रखो या पतीले में बना रहे हो तो नीचे आपको नमक रखना है नमक आप रीयूज भी कर सकते हो दो से तीन बार चार बार और जो है टिन जो भी होता है हमारे पास बेकिंग टिन उसको हमें पहले से ग्रीस करके इस तरीके से पेपर लगाना होता है ये देखिए मैंने कैसे लगाया अगर आप गोल लगाते हैं तो तो बहुत इजी होता है अगर आप कोई शेप वाला बना रहे हैं तो आपको क्या करना होगा ये देखिए ये ऑयल ग्रीस किया है मैंने टिन को और टिन के हिसाब से ही मैं इसको शेप दे सेम ऐसे ही काट लिया है बटर पेपर को बटर पेपर ले सकते हैं या ब्राउन पेपर ले सकते हैं इस तरीके से आपने एक लंबी शीट काटी है पतली और उसको इस तरीके से मैंने सेट कर दिया ऑयल ग्रीस करने के बाद आप इस तरीके से करेंगे तो एज इट इज़ बिल्कुल इसी शेप का केक बन जाएगा अगर ये आप बटर पेपर आपके पास नहीं है तो कोई टेंशन नहीं आप ऑयल ग्रीस करें और फिर पूरे टिन में मैदा छिड़क दें करीब एक चम्मच ये देखिए दूध अच्छे से उबल रहा है और हमें पूरा आधा करने तक इसका वेट करना होगा इसे पूरा आधा दूध बनाना होगा क्योंकि हम कंडेंस मिल्क भी नहीं डाल रहे तो हम दूध जो है नॉर्मल हमारे घर में होता ही है अक्सर तो इस तरीके से ये केक बहुत बढ़िया बनेगा अब मैं एक आपको कुकर में कैसे सेट करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा इस तरीके से कोई भी एक कुकर लीजिए और एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि कई बार हमारे दिमाग में क्या होता है कि हम इस कुकर में बनाएंगे हम ये भूल जाते हैं कि हमारे मोल्ड का शेप कौन सा है उसमें आएगा भी कि नहीं तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि आप जिस कुकर में बना रहे हैं जो आपका मोल्ड है वो इसके अंदर आ भी पाएगा तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है कई बार हम जल्दी में होते हैं तो इस चीज़ का हम ध्यान नहीं दे पाते तो हमने कुकर लिया है और कुकर में हम डाल रहे हैं करीब एक से डेढ़ कटोरी 
नमक ये देखिए ये हमने नमक रख लिया है और ये नमक जो है ये री किया हुआ है इसमें हम रख रहे हैं कोई भी एक स्टैंड जो भी आपके पास रिंग हो या डिश का नीचे रखते जो स्टैंड हो वो रखते हैं बस उसके बाद हम इसको गरम करेंगे जब हम बनाएंगे तो इसको प्री करेंगे पाँच मिनट फुल गैस पे गरम करेंगे और जब हम डिश रखेंगे तब हम बिल्कुल गैस स्लो कर देंगे जितनी देर केक बनेगा बीस से बाईस मिनट लगेंगे केक बनने में देखिए दूध ऑलमोस्ट आधा हो चुका है अब हम डालेंगे चीनी चीनी डाल कर इसे एक आध मिनट के लिए और पकाएंगे जिससे चीनी घुल के मिक्स हो जाए चीनी बिल्कुल मिक्स हो चुकी है अब इसमें डालेंगे हम गुड़ गुड़ आप गैस पर ना डालें अभी डालें गुड़ डालने से इस केक का कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और चाहे तो आप इसमें वन टीस्पून कोको पाउडर भी अगर डालेंगे तो बिल्कुल चॉकलेट केक बन जाएगा अब हमने डाल दिया इसमें बटर अब ये बहुत ही मज़ेदार सी मिश्रण बन चुका है इसमें हमने डाल दिया दूध चीनी गुड़ और बटर अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें जब तक हमारा ये मिश्रण थोड़ा ठंडा हो जाए हम मैदा आटा वगैरह मिक्स करें तब तक हमने प्रेशर कुकर को गर्म करने के लिए रख दिया है उसमें नमक डाल दिया स्टैंड डाल दिया और इसे हमने नॉर्मल एक ढक्कन से ढक दे ढक सकते हैं क्योंकि उससे क्या होता है कि काफ़ी अच्छे से गर्म हो जाता है ना जब ढक्कन तो ऊपर से भी थोड़ी हीट मिलती है गेहूँ का आटा इलायची पाउडर नमक और ये बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं बेकिंग पाउडर इसे हम छान लेते हैं एक बार हमने ऑलरेडी गेहूं के आटे को छान लिया था अभी एक बार और छान लिया उसे अब हमें इसमें धीरे धीरे करके ये मिश्रण डालना है और इसे मिक्स करना है इसमें या तो हम गेहूं का आटा मिलाएं थोड़ा सा और या फिर मैदा जो भी मिलाएं ये अलग अलग हो जाती है और हर जगह मिलती है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इस तरीके से है बहुत ज़्यादा लूज नहीं है बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं है इसको हम बना के इसमें डाल देते हैं इन कर रहे हो और बाय चांस आपसे दूध थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा हो गया हो क्योंकि आप ये सब अंदाजे से ही कर रहे हो इसको आधा तो आप एक्स्ट्रा ऊपर से थोड़ा दूध डाल सकते हैं इस तरीके से थोड़ी सी कलरफुल चेरी डाल दीजिए अब इस केक टिन को आप इस स्टैंड पर रख दीजिए और गैस बिल्कुल ही स्लो कर देंगे और इसका ढक्कन इस तरीके से लगा देंगे कम से कम 20 से 22 मिनट लगेंगे बनने के लिए हम 15-17 मिनट बाद इसे चेक कर सकते हैं ये देखिए केक अपने हिसाब से बहुत बढ़िया फूल गया है उसका कलर भी बहुत सुंदर आया पर अभी इसे इसमें टाइम लगेगा अभी सिर्फ 15 मिनट ही हो गए केक को चेक कर सकते हैं ये बिल्कुल क्लीन निकला है बस केक हमारा रेडी है गैस बंद कर देते हैं और आटे और गुड़ से बनाया हुआ ये हेल्दी सा केक हमारा तैयार है कहूँगी कि कई मेरे व्यूअर्स कहते हैं कि आप ये बर्तन ही कैसे हो जाते हैं तो क्या होता है जब ये हम ड्राई कुकर या पतेले रखते हैं ना ड्राई मतलब बिना पानी के तो ये इस तरीके से थोड़े हो जाते हैं तो कोई बात नहीं आप कोई बर्तन जो आपका पुराना हो गया उसे ही यूज़ कीजिए नए कुकर आप बिल्कुल ख़राब मत कीजिए कुकर हम यूज़ क्यों करते हैं वैसे कुकर का हमें ढक्कन नहीं चाहिए क्यों यूज़ करते हैं क्योंकि वो मोटे तले का बर्तन होता है तो वो सेफ रहता है तो आपके पास कोई और भी मोटे तले का बर्तन हो पतीला तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं ये देखिए हमारा तैयार हो गया है केक ये देखिए चारों तरफ पक चुका है और इसका कलर भी इतना प्यारा है क्योंकि इसमें हमने गुड़ डाला है तो गुड़ डालने की वजह से वो अच्छे से हर जगह रोस्ट हो गया है ये देखिए और सॉफ्ट बहुत है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है कि आप 
को मैं दिखाती हूँ काट के इसे आप इस तरीके से पीस में आप काट सकते हैं ये देखिए और ये देखिए ये केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट है आप देखिए बिल्कुल बहुत ज़्यादा कॉटन सॉफ्ट है और इतना बढ़िया ये केक है और टेस्ट ही इतना बहुत ही मज़ेदार मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से आप बनाइए इसका टेस्ट बहुत लाजवाब होगा जो भी खाएगा आपसे पूछेगा कि इसमें क्या डाला है इसका फ्लेवर किस चीज़ का है क्योंकि जो गुड़ या हनी हम डालते हैं ना केक में तो एक उसका नेचुरल फ्लेवर आता है और इसका कलर भी थोड़ा ब्राउनिश आया है वो इसी गुड़ की वजह से और टेस्टी और हेल्दी केक इससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते तो बहुत ही बढ़िया केक है इसे आप ज़रूर ट्राई करेंगे यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब जरूर करें एक हफ्ते तक इस केक को रख सकते हैं आराम से बच्चे इंजॉय कर सकते हैं